Potere pelato, il sacchetto è tornato. Evviva. Ciao. Bau. È il potere pelato? È il potere ad essere pelato oppure è il pelato ad essere al potere? Potere al pelato. Che non suona bene oggi ma fa niente. Ciao pelato, forse te l'ho già chiesto. Tu Moons l'hai letto o anche solo comprato? Nessuno dei due, Alessio... Cioè... Alessio Moe, questo dimostra che tu non segui il canale YouTube e quindi sei odiato dal, dal canale. Odiatelo tutti insieme. L'unico modo per essere perdonato è usare il tuo Prime per abbonarti. E ciao Octodus, benvenuto. Sì, comunque l'ho letto, me l'aveva dato salda press, ho fatto la review e bello. Comunque. <ride> ciao Boran Game, ciao Turellion, ciao Fratello Uldra, ciao Sghino, ciao Arvion, ciao Alepoz, no, non ciao Alessio, ciao Sghino, ciao Octodus, ciao Fratello Uldra di nuovo, Minkyutz, Alessio, no, no, tu no. Ecco, bravo, bravo, bravo. Dai il prima caverna che ne ha bisogno. Maledetto, maledetto! Comunque, non ti, parlerò, non ti parlerò mai di fumetti occidentali, solo di manga, così li hai già sentiti. <ride> Oddio, Fabio Capello, sei ancora qua? Ma non c'è proprio niente da fare di meglio, eh? eh ciao, De Max. De Max, riesci a scrivere anche oggi, questa sera? Incredibile! È bellissima questa roba. E breaking news, Bratti Fumetti istica odio sui propri utenti. No, lo odio io, cioè lo, lo confermo il fatto che è odiato per il fatto di non seguire il video. Ti posso chiedere un consiglio? Sì, però sappi che sarai giudicato in base all'attinenza della tua domanda, perché io sono un cacacazzi. Mamma mia, non ci credo che giornata... Ah <ride> già, già, già. Non devo nemmeno bannarti, né riammetterti, né, so né so so spenderti, né riammetterti. Eh, come ho detto, domande attinenti, grazie. Sì, comunque, Labs, dimmi pure, eh. Scherzavo, era ironia. Eh, a meno che tu non sia Fabio Capello. Fabio Capello non può dire niente. Fra l'altro, mentre lo vedo su OBS, non lo vedo sul, su Pelati Fumetti perché mi dice messaggio nascosto da un utente bloccato. Che bello. Però purtroppo su OBS non me lo nasconde. Che strana questa cosa. Aspetto la domanda, sono curioso, aspetto il suo consiglio, vorrei dare il consiglio. Mi piace consigliare le cose con i consigli. Perché sei bloccato? Mi hai iscritto dopo che ti ho sospeso e quindi io ti ho bloccato e sarai per sempre bloccato. E buonasera Umberto, buonasera a tutti, ciao Albi. E vorrei comprare occhio di falco, vita normale, ma su Amazon non riesco a trovarla, a me non ci sono fumetterie, panini comics, eh, labs. Il sito Panini, lo compri lì e hai fatto. In Giappone si è rotta una pietra che secondo l'usanza popolare conteneva al suo interno uno spirito maligno. Una volpe a nove code, per essere precisi, i social sono impazziti, che bello. Eh, L'importante è che non si sposti la pietra, quella con quattro angoli, che tiene bloccate quattro scatole, al cui interno ci sono le teste antropofaghe e volanti. Quello è, secondo me, più grave. Comunque, al peggio c'è sempre la lancia della bestia, non preoccupatevi. Eh, viviamo in una repubblica democratica dove ognuno è libero di esprimere il suo pensiero sì sì è verissimo Fabio Capello ma nello stesso modo io sono liberissimo di eh, bloccarti se mi scrivi e di non farti scrivere sul mio canale non è censura è il mio canale volevo acquistare il numero 2 di Slam Dunk ma sembra introvabile Aspetta una ristampa, tanto la ristampano prima o poi. Beh, alle pozze, la, la, la volpe no del Vecode è super uscita ora, per cui... È, la ne è, cioè, è, è il cattivo finale della, della storia, la volpe no del Vecode. Finale anche iniziale, in realtà, è sempre lei. Cioè, la, la volpe no del Vecode è un po' la nemesi della, della lancia. Non è neanche uno spoiler. E... Tex Willer è una capra superstiziosa. Uh, faccio fatica oggi, sono stanco. Ho dormito 4 ore e non mi sono ripreso molto questo pomeriggio, sapete? Comunque davvero, ci mancava solo un'invasione di yokai e siamo veramente a posto. Beh, potremmo usare gli yokai per combattere contro le bombe nucleari. Pela, tu mi leggi? Sì, ti leggo, ti leggo di qui, non ti leggo su, su, su Twitch. Però non mi chiamare Pela perché non sono tuo fratello. 
Malatino, no, sono, sono solo stanco. E allora non è giusto, ok, è sospeso. Sospeso per otto ore. Perfetto. Va bene. E... Ciao a tutti, ciao Ma Manuel, Manuel, dovresti guardare la live. C'è Manuel, non c'è Manuel. Non l'ho visto Manuel, no, infatti, però se te lo sei sognato. Ehm... No, niente, volevo dire a Manuel che abbiamo visto una moto oggi, ma non c'è, per cui non glielo dico. Uè, pela, Teo, chiamami così e sospendo anche te, per, se, se, per te 24 ore, andiamo a, ad ascendere. Parla nei commedi, ma a me non fanno cacare le moto, però so che piacciono a Manuel, per cui glielo dicevo. Tutto qua. No mods? Ma guarda questi mod, cioè questo Dario, questo signor Antonio, mo, nessuno che mi caga. Io vado in live, sono qui per fornirvi il vostro, la vostra dose settimanale di fumetti belli e niente. Ma mi fanno cagare qualsiasi mezzo di trasporto, non me ne frega niente dei mezzi di trasporto. Sono mezzi di trasporto, oggi sono andato in macchina. Eh, odio, odio Fabio Capello se scrivendo in privato blocca anche lui fratello bloccalo anche tu fratello Uldra è bello bloccare Fabio Capello quando inviterai come ospite Mad Mitch mai perché Mad Mitch non è una personalità che trovo mh, interessante mh, cosa lo inviti a fare Mad Mitch per sentirlo parlare male degli altri streamer quando inizierà a fare davvero a parlare davvero di fumetti un po' più spesso magari potrebbe anche essere umano anche se effettivamente sarebbe un po' strano però e comunque pelato un giorno ti porto in no grazie ne faccio a meno l'ho fatto ed è un po' gay effettivamente come cosa Nel, negli anni quando ero giovane ho smesso di andare in moto con la gente eh, domanda ce l'hai slam dunk? Sì, ho slam dunk nella primissima edizione panini quando era ancora Marvel Manga, probabilmente. E quindi ora faranno la carta della lore della tua pelata? Non credo proprio, Sghino. Perché dovrebbero? Non, non, non mi pare di avere contatti con... Eh, con... Ma, eh, coso. Come si chiama? Dario Moccia. Ciao, Danger Checco. Non è che non conosco Moccia, è soltanto che ho delle, ho delle difficoltà ad articolare i pensieri oggi. Sono un po' fuso, un po', giusto un pochettino. Poi è stata una giornata divertente in realtà, mi piace visitare le case brutte, ma enormi. Enormi case brutte, ma potenzialmente belle. Ma andrei a dormire, ma sono in live, non so se ci hai fatto caso. E va bene, va bene, vediamo i fumetti, no, aspettiamo ancora un pochettino, vediamo se arriva ancora un po' di gente, facciamo due chiacchiere ancora. Eh, slam dunk, che palle, così devo alzarmi, sei proprio antipatico, sai, alle pozze. Penso che andrò a prenderti il fumetto e poi ti bannerò dal canale. <ride> che palle. Marvel Manga! Cioè, devo fare l'inflazione. Potrebbe anche fare. Slam Danko! 
Il manga che è entrata nella leggenda. Entrato nella leggenda. 3500 lire. Che grosso modo corrisponderebbero oggi a un volumetto completo di 3,50 euro. Era il 97. Secondo me leggono tipo Zremu Danku. Una roba così. Chissà come lo leggono. Oh. Beh, hai come fatto ad aprire quella clip sulla sedia che si muove da sola? Eh, ero sotto il tavolo e la muovevo. Non è complicato. Erano i bei tempi in cui i manga avevano la doppia copertina. Oh, è come un'illusione ottica. Magia! Prestidigitazione! Il giramento... Che giramento di manga? Comunque. Eh, vabbè, è, è slam dunk. C'erano le cose... C'era un, un um, font strano. Cos'è? Fatto a mano? Eh sì, mi sa che è fatto a mano. Le sono diverse. Che strano. Non ci siamo più abituati a queste cose. Vabbè, ah, era... Cosa? Era... Slam Dunk. Stock! Adattamento e lettering di Monica Rossi e Annalisa Bassi. Rukawa. Rukawa. Come leggo una Rukawa? Rukawa? Rukawa. Luca, boh. vabbè. Au, ai, au, ai, au. Era molto femminile, anche la traduzione era di Claudia Baglini, tutto femminile era il, il compartimento editoriale. Non come adesso, dove sono tutti uomini, barbuti e pelati. Ma non solo, ma addirittura anche tutta la redazione giapponese, per sembra, guarda. C'è redazione Cinzia Boccatelli, Beatrice Dotti, Federica Padovani, Serena Varia Varani. Tutte donne, tutte donne. Perché i manga sono da donne, chiaramente, vedete? Eh. No, le donne pelate non mi piacciono molto, eh. sarò un po' sessista, no, non sessista, ho dei gusti particolari. Sono arrivato al numero 7 sperando che prosegua senza intoppi la ristampa di cosa? Di Slam Dunk, recuperati quelli che ci sono perché poi diventa sempre più complicato. Ma perché c'è amici con la maglietta del Giappone? Eh? In che senso? È la Toko? Non ho capito. Ah, qua, ma che ne so, è una immagine. È semplicemente un'illustrazione. Tra l'altro, madonna, era una pagina unica, si sarebbe dovuta vedere. Cioè, manca un po' di pezzi in mezzo, è eh? giusto un po'. Buonasera, Umberto. Come va oggi? Molto bene, Barbar Green. Sono solo un po' stanco perché ho dormito un cazzo e poi sono stato in giro tutta mattina. Quindi sono un po' stanchino. Sono un po' stanchino. Penso che tornerò a casa adesso. Sono un po' stanchino. Sono pelati, pelati e fumetti. Comunque. O meglio, sono pelati, pelati e fumetti. E comunque. Tony Stark ha fatto anche cose buone. Enzo il parrucchiere, ban. Subito. Immediatamente. Sei inutile. Almeno qua. Ciao. Benvenuto nel canale dei pelati. Potere pelato. Eh, facciamo un sondaggio. Eh. 
Sos utente sospetto monitoraggio per illusione del ban eh, Enzo il parrucchiere ti dico solo che Twitch presume che tu stia eludendo il ban quindi a me viene il dubbio che tu sia Ca Fabio Capello anche per la, il collegamento stai eludendo il ban beh io ti segnalo a Twitch vediamo hai creato l'account oggi eh, qui abbiamo qualcuno che sta eludendo il ban, ma allora lo segnaliamo subito a Twitch. Allora, visto che hai creato il canale apposta, l'account apposta. Segnala. Allora... Pa, 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 pa. No, non mi ricordo come si fa. C'era il modo di farlo. Eh, ti spiego la cosa, Enzo il parrucchiere. Se io sospendo qualcuno che ha un certo IP e questo qualcuno crea un nuovo account, non ci crederai. Ma Twitch se ne accorge. Eh già, pensa un po'. Oh, ti sei ricordato subito il nome, eh? Bravissimo. Però non, mi, non so come si fa a bloccare a segnalarlo. E lui blocco ban sospensione avanti. Allora, Fabio Capello. Ma era Fabio Capello e basta, non mi ricordo più. Mi sembra un ottimo modo spammare lo stesso messaggio. È comunque è furbo, proprio... Stato sospeso, torna in live con nuovo nick. E inizia a spammare. Ok, segnalato. Ma perché semplicemente non ignoriamo? Infatti ora l'ho sospeso. Si è detto una scommessa sul nick con cui tornerà tra 20 minuti. Già. E... No, Cheval, non ho il ban facile, ma se uno scrive la stessa cosa quattro volte io lo banno. E... Mi stavo giusto chiedendo, ma dove sono i mod? E appari tu. Eh. Ma il bello è che mi, collega, mi, con, mi contatta in chat per, uh, in privato dove io lo sblocco immediatamente. Comunque, e proseguiamo con la nostra allegra cosa. Enzo, iniziamo a guardare un po' di fumetti. Evviva, che bello! Yuhuhuhuhu, che bello! Ah, chiudi. Chiudi. Va bene. Manga a caso! Uh, sto cercando di rispondere l'uno di Nana Reloaded, ma è in ristampa e non si trova. Hai qualche sito da consigliarmi per l'usato a parte eBay? No. Oh. Non ne ho idea, sinceramente, Mat02. eBay? Eh, cioè, a parte eBay, subito? 
Quell'altro... Consigliategli l'altro, quello che usate voi, che io non uso. Comunque, il primo fumetto di oggi è... Gigant! 9. Vinted. Ecco. Prova. Gigant! Che ovviamente non vi posso far vedere perché è pieno di tette. Non ci sono tette, è solo una tipa in poco vestita che esce da un mostro. Poi abbiamo culi, amori, donne nude che volano, donne nude che saltano, gente che perde braccia e credo astronavi aliene e boh. Spoiler! L'umanità sarà salvata da un gigantesco miracolo e noi chissà se ce ne renderemo conto, chissà se Papico e Ray riusciranno a cambiare il mondo con il loro amore nel prossimo volume, il capitolo finale! Spoiler! Ma ci sono peni? No, peni in genere non mi sembra. Eh, non litigate su Vinted Chi se ne frega Anche a me non piace Vinted Lo trovo scomodo Ed è una di quelle robe Che non durerà Oh guarda Ha creato un nuovo account Il nostro amico Ora si chiama Marco di Cosmo Mi dice che ha sbagliato con la tastiera a scrivere Ucraina. Vediamo quando ha creato questo account nuovo. Comunque. Io con Vinted mi sono recuperato la storia di Superman scritta da Lamour, piegandolo 10 euro tra l'altro. Boh, ottimo, ottimo. Quando Umberto diventerà prete, potere prelato, ovvio, ovvio. E va bene. Volete sapere qualcos'altro di Gigante o volete continuare a parlare di Vinted per un'altra mezz'ora? Che bello Vinted! Io amo Vinted, è bellissimo! Yuhuhuhu. Quanti account ha questo tipo? Se 630? Vabbè, comunque. Ma l'abbiamo già visto Gigant, non possiamo rivederlo, ci sono le tette. Se vedono le tette poi in Twitch si incazzano, mi vanno. E quindi un altro manga. Eh, Cheval, perché non è un sito di vestiti, è un sito di roba usata, tutta. Super Mario Manga Mania! Questo posso farvelo vedere, Alberto. credo. Grazie Kevin per l'abbonamento. Ma abbiamo bannato anche un certo Marco di Cosmo. Qualcuno controlla? Io non sono capace di guardare nella ban list né di sbannare le persone. Ma è un personaggio nuovo? No. Perché? Ma perché l'hai preso? Perché ero curioso di vedere com'era. Non compri mai qualcosa perché sei curioso di vedere com'era? Sai, capisco che c'è la gente che va, si legge le scan e dice Ero curioso di vedere com'era, quindi mi sono letto tutti i volumi in scan E non mi è piaciuto molto, quindi non lo compro E io invece li compro, faccio così, vedo una roba che trovo interessante e dico Chissà com'è il manga di Super Mario? È un volume unico, lo compro? Sì, lo compro Magari è brutto, magari non mi diverte, magari fa ridere, non lo so È strano, è particolare e quindi ho detto, ma sì, dai, vediamo com'è. È strano, c'è Yoshi però. Ma c'è Wario? Io vorrei Wario. Più che altro Mario io non me lo so, non me lo immagino così. È strano la realizzazione grafica di Mario. Però boh. Sì, è un volume unico, è un best of di storie tratte da, non so. 
però è un oggettino così da, da fan marioso te lo metti lì e ce l'hai Mario fa schifo viva Luigi sono d'accordo viva Luigi per piacere se vuoi sbannarmi basta hai rotto il cazzo comunque quando è che abbiamo bannato Marco di Cosmo non mi ricordo nel passato <ride> ma non so nemmeno come fare a sbannare una persona che non c'è in chat c'è in chat? vediamo se c'è in chat così può piantarla di rompermi il cazzo in chat tipo così può piantarla di rompermi il cazzo in chat tipo. ecco eh, vediamo se c'è nel cosi non mi ricordo più come si chiamava Marco non, non lo vedo nemmeno il, nella chat per cui non lo so non so nemmeno come sbannarlo Boh. La live sulle ban oggi, questi due coglioni, guarda, comunque. Hai visto i nuovi casting di One Piece? Leggo un sacco, io sono sicuro che puoi rispondere a questa domanda da solo. Sul, sul se ho visto i, i nuovi casting di One Piece. Ne sono certo che puoi risponderci da solo. E non capisco perché continui a chiedermi questo genere di cose quando sai benissimo già la risposta. No, perché non me ne frega un cazzo delle... delle novità di questo tipo. Proprio... Cioè, non me le vado a guardare. Poi che cazzo me ne frega di un casting internazionale di cui non, non conosco nemmeno i personaggi? Cioè, i personaggi di One Piece sì, ma non gli attori, e quindi... Quando arriva lo guardo, ma proprio. Flash, ritorno a Sanctuary, questa volta collegato davvero a Coso, a... Um, coso e Coso. Avete presente? Quello lì. <ride> che bello. Eroi in crisi. Ce l'ho fatta, me lo sono ricordato. Bravo pelato. Grande pelato, devo dire, mi, mi stupisci a volte quando riesci a ricordarti le cose banali. Bravo pelato. E coso e coso, famosissimo, esatto. Tanto il live action farà schifo, quindi perché per decidere... Tra l'altro, ma... No, sarà bellissimo, sarà un capolavoro. Netflix ha una lunga storia di creazione di capolavori tratti da manga e cose in generale. In generale, 8 serie su 10 di quelle tratte da qualcosa fanno cacare al cazzo. Ne, ogni tanto ne esce fuori una decente tipo Arkane per cui la mia hype per la, il live action di One Piece che tra l'altro trovo che un, un live action di One Piece ha molto poco senso non è prossimo allo zero ti piace anti flash? molto è bello perché è giallo ti piace il giallo? a me no Vabbè, comunque disegni carini, scopriremo cose, c'è un nuovo velocista potentissimo, tanto per cambiare, olè. E poi abbiamo una bella cover dell'annual. Oh, con tanti velocisti, li riconosciamo tutti. Eh, flash, Flash, l'anti-Flash, Flash, Kid, no, Impulse, eh, non mi ricordo, il Flash preistorico. Il flash brutto, forse è il figlio, eh, Liber Bo e la donna flash. Sono sicuro che Davide, se fosse qui, ci direbbe chi è ognuno di questi personaggi. Io ne conosco solo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, anche se non mi ricordo come si chiama. Ma qui lo supervisiona Oda, leggo un sacco. Guarda, guardami negli occhi. Ci credi davvero? Eh, gu gu qua, eh, guardami. Ci credi davvero? Eh, comunque. Esatto. È la tipica supervisione dei mangaka in tutte le opere collegate ai loro manga. 
Maestro, le va bene questa cosa? Sì. Ci saranno più versioni di Flash nella DC o di Spider-Man nella Marvel? Sicuramente Spider-Man nella Marvel. Eh, la supervisione di Toriyama in Dragon Ball Super, esattamente. Maestro Toriyama, le, vuole, le va bene questa cosa? Eh, sì. Dove devo firmare? Qui. Dove sono? Dov'è l'assegno? Eccolo. Grazie. Ma io non, il problema è... Allora, Death Note era una cacca, ma per altri motivi. Però il problema è che, secondo me, verrà fuori una, una cringiata. Però vedremo, eh. Ma no, ma magari gli frega anche, ma... Allora, le logiche dietro una roba come una serie tv sono ben più ampie del gusto di Oda. Poi magari viene fuori una cosa carina, eh, chi può dirlo? Però io ribadisco, non fatevi crescere l'hype, perché rischiate di rimanerci di merda. Oh, guardate le bandiere naziste denazistizzate. <ride> che tristezza. Cos'è questo secondo voi? Sembra un... Sembra un pesce martello volante. Non so cosa dovrebbe essere. Un aereo? Ah, da dietro forse. Però sembra più un pesce martello volante. No, non è impicchiata, sai? E invece no, lo vedi male. Si sta alzando. Cioè, guarda, questa è l'ala. Questa è l'altra ala. Questa è la coda. Quindi sta andando in questa direzione, cioè sta andando verso di qua. È proprio in profondità, quindi non è impicchiata, sta, sta andando in alto, vedi? Però fa cagare, si sente veramente male. Io però le bandiere naziste senza svastica mi fanno sempre ridere un sacco. Rido un sacco. Comunque, a parte le cazzate. Bello Flash, c'è anche Batman, ci sono anche Batman, Superman, Lanterna Verde, Mr. Terrific e Flash. Ho detto Lanterna Verde e Freccia Verde. Ma proseguiamo con un altro manga a caso. Questo. Blue Lock, numero 7. Che bello, mi sta piacendo, devo dire. Sono contento di averlo. Non capisco perché Panini non riesce a piegare le sovracoperte dritte. Cioè, erano tutte così, eh. L'ho scelta. Questa era quella un po' meno piegata male, ma... Sono i grandi misteri della macchina piegatrice di Panini che non riesce a piegare dritte le sovracoperte. Cioè, che cazzo di senso ha? Tanto sarà una delusione, lo sapete anche voi. No, è un vecchietto, credo almeno. È tornato il vecchietto. Che bello, sono contento. È anche un cane. Che bello! Sono contento. Nel numero 7 ne ha legato un biglietto per lo stadio a Meazza? Sì. Due. Vediamo se ci sono gli uomini di mezza età. Abbiamo già visto. Uomini nudi! Ma non troppo nudi. Tutti uomini sono. E sudati. Uomini nudi sudati! Che bello! Eh, uomo di mezza età, però guarda, c'ha il cappello, c'ha gli occhioni a fondo di bottiglia. Non so cosa stia facendo in realtà. Ma forse il cane l'ha fatto cadere, perché guardate, ha le gambe distese, ha il guinzaglio in mano, che però non è teso. Però forse è caduto per terra. Poverino, forse l'ha fatto male. Frattura del femore. Grave. In questo numero si gioca a calcio. Non si gioca molto a calcio in questo numero, secondo me. Qui giocano a calcio, però vedo molta riflessione e docce. Docce e riflessione. Eh, frattura del femore è brutta, eh. Un sacco di vecchi ci crepano. Mia nonna è morta così. Si è rotta il femore. Ictus, ciao. Eh, sono cazzi. Poi la frattura del femore è... Eh. Eh, ciao Jason, benvenuto Guardiamo un altro fumetto In tuo onore Solo in tuo onore Guardiamo questo fumetto qui Che non so cosa sarà Lanterna
lanterna verde con le lanterne gialle contro la tizia con i capelli un po' in piedi. Bello. Povera nonna pelati, vabbè, sono passati tipo 20 anni, di più forse. Uh, si dà la pazza gioia a sinestro, eh? Ma da quando si è tatuato? È sempre stato tatuato a sinestro. È un ciaddone, si fa, si fa due tipe bianchicce con le antenne. Grande ciaddone. Al Jordan, sì, non so che cazzo sta facendo Al, non si capisce. Prima o poi tornerà. Qui invece lei, lei, lei da sola contro le lanterne gialle. Poi abbiamo Tizio Puppo. Ah no, è sempre lei. E poi c'è la parte invece ambientata nello spazio con il nostro John Stewart. Cosa accadrà? Chi lo sa. Nel prossimo numero una lanterna gialla incazzata che picchia il Jordan. Se qualcuno si chiedeva dove è finito il Jordan, eccolo qua, a, a farsi picchiare da una lanterna gialla. Ma è legato a Infinite Frontier? Eh, che è una domanda senza senso e tu lo sai. Ha dei fetish strani però poiché gli piacciono le antenne. Ma a chi non piacciono un po' le donne con le antenne? Eh, dubito che negli anni 60 fosse tatuato. Eh, beh sì. Notate questi alieni, ma si riproducono come noi. Convergenza evolutiva alle parpole. Poi mica, mica devi per forza riprodurti. Senza contare che ci sono varie spiegazioni in tutte le varie mitologie e generi, genericamente. Allora, ipotizziamo nella fantascienza esiste un dio e ha creato tutte le forme di vita nell'universo per far sì che con un disegno intelligente che punta a creare specie mm, dalla forma umanoide intelligenti e che più o meno hanno le stesse funzioni oppure l'altra teoria quella che ad esempio valeva in Star Trek secondo Star Trek la primissima razza evolutasi nella galassia o forse addirittura nell'universo trovandosi da sola nell'infinito come unica razza effettivamente intelligente dell'intera creato ha sparso il suo, il suo DNA nel brodo primordiale di infiniti pianeti e per questo motivo tutte le razze di Star Trek hanno comunque più, non tutte ovviamente ma tante hanno le stesse caratteristiche Eh? Comunque, magari è successo qui anche qui questa cosa. Umberto, ti sei riposato oggi? Un cazzo. Cioè, sono in coma. Ma ah, è bello essere in coma. È bello essere in coma. Comunque. Ah, il mio collo è tutto rotto. Ah, che fastidio esistere. Ah. Mi fa male esistere qui. Sì. Ah, ahia. Yeah. Spiegoni pelati. Non sono mai passati. Un manga. Tu sarai... No, questo no, perché poi piace a Lego un sacco. Questo qui. Demon Slayer! Il manga più bello di tutti i belli che c'è dei belli! So che odi Zagor. Non, ha, non odio Zagor, è un meme. A me... Più che altro non amo particolarmente Zagor perché non è il mio genere, però. La merda! No, non è merda, è molto bello in realtà, lo potete notare dal ginocchio. Guardate come è disegnato bene il ginocchio, guardate come il suo tratto è insicuro mentre disegna il ginocchio. Cagura del dio del fuoco! Mutazione del declino solare! Non lo leggete perché è sfocato, ma ora si vede! Scusate. Scusate ancora. Ma come Umberto? Mica era l'attacco dei giganti il manga più bello tra i manga esistenti? Vabbè, Demon Slayer è peggio. È notevolmente peggio. 
perché è, è, quando disegna gli scontri li disegna bene ok Non lo so, non lo so. La cosa strana... Beh, però vedete, quando si impegna e ha voglia, ad esempio i fiorellini li ha fatti bene. Quindi il problema qua, io lo continuo a dire, il problema non è che la Gotoga non sa disegnare, è che non c'ha voglia. È proprio che non c'ha voglia. Poi c'è il problema che il manga è brutto, ma questo è un altro discorso, ed è noioso, ma questo è un altro discorso. Però è proprio che non c'ha voglia di disegnare bene. Ovviamente non c'ha tempo. E quindi disegna queste cose così. Cioè. Non è piccola questa tavola, eh. Cioè non è piccolo. È piccolo ma relativamente, cioè. Donna. Comunque. E... Tra l'altro ho visto uno spezzone di una live di un canale chiamato Anime Garden Ita in cui andavano ad analizzare il video di cura su Demon Slayer e dove una cosa come due ore e mezza quella live. Ottimo. Bello. Dai è un cult, Demon non ancora. Ma sai quanto ha venduto Demon Slayer? È chiaramente più bello di Dai, leggo un sacco. Se non avrebbe vinto, venduto così tanto, ed è anche molto più cult. Tra l'altro se vai da un giapponese oggi e gli chiedi, gli dici Dai no Dai Boken? E probabilmente ti guarda così. Se gli dici... Eh, come cazzo ho sentito nel giapponese? Kimetsu no Yaiba? Kimetsu no Yaiba? Se la mia imitazione del giapponese è molto bella, lo so, però il concetto è questo. I, gli, i, I giapponesi non sanno un cazzo di manga in generale e si ricordano solo quelli degli ultimi 5 anni, se va bene. No, ce l'aveva l'anime, dai, Antonio. Due ne ha, dai, di, di anime. E... Avevano dei nomi stupidi in italiano, l'adattamento vecchio. Ma certo. Eh, in Italia abbiamo Tolo Tolo, poi i film di me contro te, e poi ci sono anche quei registucoli un po' ridicoli, tipo Sergio Leone, mh, eh, tutti gli altri. I Cavalieri del Drago. Arriveranno lontano, era questo, c'era il coso. Non mi ricordo bene la canzone, però. No, che palle, di Max hai rotto il cazzo. Cioè, io non, non ne posso più. Cioè, basta. Eh, non posso sospenderti. Da... Che scrivi ai mod. Cioè, io non posso in ogni live dover cagare la, le, i messaggi privati. Per me ne sbatto i mink la minchia. Che, scrivi a Dario. Io non ho voglia di farlo. Eh, cioè, basta. Non... Ribadisco, non posso in ogni live. Era se io non so che cazzo c'ha il tuo account. Ma non è colpa mia. Eh, che coglioni. Scrivi a Antonio, scrivi a Cesare Dani, non scrivere a me. Perché sto facendo una live e oggettivamente non posso ogni cazzo di giorno sospenderti e riammetterti. Mi sono rotto i coglioni, perdonami, non so cosa dirti. Scrivi a Twitch, cioè, eh, se hai questo problema. Ma non è che io ogni giorno posso stare lì a fare sta cosa. Comunque. Qualcuno ha da dire contro Zalone? Tutti, credo. Tutti. Ma, ok. No, ma anche prima lo faceva scrivere Antonio, eh, adesso dice di no, eh, io non so che dire. Comunque, cioè, non posso tutti i giorni stare a sorta roba, mi sono i coglioni. Mi spiace, eh, però, cioè, sto cercando di fare una live. Due o tre volte alla settimana può essere anche utile, poi diventa un po' una rottura di palle. Superman. Attacco alla casata di El. All'interno c'è anche Midnighter. Comunque sono gli episodi ancora di Action Comics. È il prossimo numero che arriva. Sì, nel prossimo numero arriva l'incredibile esordio della meraviglia del ventunesimo secolo. Superman. Che bello, non vedo l'ora. Io temo sarà una merda sto fumetto. C'ho una paura che sarà una merda. Ma vediamo. Se è una merda ci faccio il video e lo dico, eh, chiaro e tondo. Prima che ci siano le cose gay, quindi prima del numero uno, tipo il primo numero proprio. Ma Midnighter eh, più che altro non ha molto senso perché non si riesce a capire senza aver letto le parti prima che non ho letto.
Questa parte qua non mi dispiace per ora, però vediamo. Tra un mese, mondo guerra, sorto. Storto. 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 Una morte in famiglia, capolavoro di Jim Starlin, Marvel Wolfman, Jim Apparo e George Perez. Midnighter cosa c'entra con, su con Superman? Che lo pubblicano su Superman in America, Calvinoe. E quindi Panini lo pubblica sulla testata di Superman. Banalmente. A me i disegni piacciono, il problema è che la storia è un po' convulsa. Però è normale che la pubblichino qui. Cioè, non, non possono non pubblicarla qui. O non la pubblicano, e poi la gente si lamenta che non la pubblicano, ma in America esce sulla stessata di Superman. Infatti, se vedete, è su Action Comics 1034, e qui ci sono i numeri 1034. Per cui... Cioè, non è Panini che non fa i monografici, è, è DC che non fa i monografici. <ride> L'alto è il basso, il sopra è il sotto, il bene è il male. Comunque ribadisco, se qualcuno vuole sospendere e sospe desospendere The Max, lo faccia. Io non lo posso fare tutti i giorni, mi sono rotti i coglioni. Oggettivamente. Cioè. Ciao Guglia Samar, I love you Siamo arrivati al 12. Sono ancora i giochini. Cerchiamo Fujiwara, la seconda genita, nel riquadro qui sotto. E qua. No, non lo so in realtà, non so che faccia abbia. Non ho capito, ma bello. Un sacco, Teo. N non ho capito okay. Vabbè comunque è Kaguya Sama Love is War È un manga e ci sono le cose Raga basta parlare di Zalone Madonna Che palle Z Zalone Allora Zalone è... Vi spiego Zalone Visto che dobbiamo fare i dissing Vi spiego Zalone Zalone è una persona che ha Probabilmente la capacità di andare un po' oltre i messaggi che dà E gli piacerebbe tanto essere quel tipo di comico Che fa dei prodotti che eh, a un primo acchito Sembrano dare un messaggio Ma in realtà ha un altro messaggio diverso Ora qual è il problema di Zalone? Che il pubblico di Zalone quello a cui fa ridere Zalone perché è l'unico pubblico a cui Zalone riesce a far ridere è il pubblico super super medio e il pubblico super super medio l'unico messaggio che recepisce è il primo messaggio che arriva quindi il problema di Zalone è che cerca di fare una comunicità particolare ma non facendocela cioè non ce la fa a far passare il messaggio della, comunica della comunicità un po' più profonda e, e quindi è una roba che eh, rimane lì un po' così sospesa nel culo ok? Basta. Quindi basta Zalone, grazie Abbiamo approfondito il discorso Zalone Non tocchiamolo più, chi se ne fotte Parliamo di fumetti, grazie Viva Zalone Comunque Facciamo un altro manga Aspetta che mischio i manga Cosa ne pensi della nuova edizione di iShield Che ho quella vecchia e quindi non la compro Sto mischiando i manga Tu sei il prescelto. Oh, l'ultimo numero di The Killer Inside che ci hanno dovuto scrivere sopra l'ultimo numero, perché poi la gente se no non lo sa e non lo compra, credo. Ultimo numero. È finito. Non vi... Non vi vabbè, vi, vi faccio vedere le prime pagine, ma non di più, perché sennò poi spoiler. Piange, fa cose, carcere. Bello, ci piace, particolare. Oh, si riposa. Cosa ne pensi della nuova edizione di A Shield? Bella. Cioè, non lo so. Ah, l'ho vista oggi, non sembra terribile, però... Boh. Comunque. Sì, sì, si legge The Max, si legge. Però ribadisco, io se fossi in te scriverei a Twitch, perché non lo so. 
non è normale questa cosa e non è che uno in chat può tutti i giorni fare questa cosa perché vi girano anche un po' i coglioni dopo un po' più comics meno manga vuoi un comics? Umberto. grazie Umberto. per la sub Warco 76 bentornato per 5 mesi evviva X-Force 23 di Jason Percy, eh, Gil, che non so chi sia, non è Jason, è Benjamin, Benjamin Percy, qualcosa Gil e qualcosa Guru FX. Abbiamo un bambino in barattolo che piange, un vulcano e la tavola da surf appuntita di Logan. E un bambino esplosivo nudo. E nel prossimo numero... Ah già, giusto, in realtà il prossimo numero... Perché c'è scritto 1? Perché 1? Che senso ha? Sono lì, no, non è l'immagine americana, ci sono 30 anni. Eh, sì Teo ma non è il primo numero di una nuova serie questo anche perché dal numero dopo di X-Force ovvero il eh, 25 c'è cioè Wolverine per cui non ha proprio senso che ci sia scritto uno perché è un numero speciale di anniversario boh avranno fatto casino in, eh, quando hanno fatto sta cosa io immagino oh, che ci sarà scritto 24 perché Boh. Eh, devo scegliere se iniziare a Hero, Alice in Borderland o Kenshin quale inizio? allora ti piacciono di più le storie di zombie scritte in modo molto molto particolare quindi con personaggi dal, dai caratteri bizzarri oppure una storia con studenti giapponesi in un mondo alternativo dove devono compiere dei giochi mortali per poter rimanere in vita o ancora una serie sui samurai risponditi e scegli la serie che ti piace di più e nuova numerazione ormai una serie non riesce ad arrivare a, numer a 30 numeri prima che la rinumero sì ma uno cioè questo arriva a uno nel caso di nuova numerazione perché dal numero dopo x force va in pausa e ci sarà wolverine se gli piacciono tutti e tre i generi si attacca e li compra tutti e tre il cavaliere Antonio che cazzo devo dirgli devo fare la classifica su cos'è più bello fra I My Hero l'ho letto tutto mi è piaciuto molto Alice in Borderland ho letto due terzi del primo volume sto ancora finendo invasione di capre superstiziose grazie amiche capre superstiziose di Sorin benvenute vi voglio bene scusatemi ho dei problemi eh, consigliateci anche voi Um, Cos'è che era? Kenshin, Aime Hero o Alice in Borderland per il nostro amico, non mi ricordo più chi era. Uh, Walta23 che non sa quale comprare. Io gli ho detto a seconda del genere quale che ti piace di più. Anche perché di, su, su tre ne ho lette due. Però, boh, cioè, secondo me va un po' a gusti. In teoria sono serie buone da quello che ho visto, però... Non so, non, le ho ancora, non avendole ancora lette tutte e tre, non, è difficile anche dare un, un giudizio. I am an Alice in Kenshin, anche un bel fumetto. Demon Slayer, giusto. Facciamo. Demon Slayer, che è sempre un bel acquisto di merda. Um, è un bel acquisto bellissimo, un capolavoro, ed è bello, bello, bello perché vende tanto. Ah, comunque, Wolverine, fine. Marvel Zombies, comprate Marvel Zombies. Se la gente, direi che è in Shin. Bravo. Ma proseguiamo con il potere pelato che ci permette di guardare un manga a caso di nuovo. Posso fare quasi ditemi un numero. Allora, vediamo quanti ne ho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditemi un numero da 1 a 8. 5. Ok, 5. Eh, aspettate che non sono in ordine. 5, quindi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. 
No, dziękuję bardzo. La risposta ad ogni dilemma dell'universo, 42. Ve l'ho detto che non riesce a prendermi tanto, Freven. Però è fantasy, quindi mi piace. Però è fantasy, ma banale. Ma, 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 boh, non mi emoziona, però è fantasy, quindi lo compro. Ma sì che lo compro, è fantasy. Cioè, se una roba è fantasy, a me diverte, però... Allora... Qui c'è, diciamo che questa è la zona delle cose che mi divertono, no? Qui ci sono i capolavori e sotto questo punto qua c'è la merda. Per me Fiorin è tipo qui, cioè è qui. Però mi diverte, per cui lo leggo, perché è fantasy. Però non mi ha colpito e non mi ha... Non mi ha... Oh mio Dio, ma quanto è bello Fiorin! No. Cioè, no. La gente che si emozionava io non, non l'ho capita. Poi non è brutto, è, è un fantasy. Poi vediamo come va avanti. Però, boh, secondo me se io non fossi un super fan del fantasy mi farebbe cacare. Però non lo so. Gusti, eh, per carità. Tecnicamente tutti i fumetti sono per di fantasy. Mi bannate Erco Babbo. Che dice stronzate. Fantasy è un genere. Non è fantasioso, è un genere letterario che è ricchissimo di, fanta di sottogeneri, tra l'altro. Ora, questo è un fantasy classico. Alla giapponese. Il manga va a commuovere così tanto che la tua vita non sarà più la stessa dopo averlo letto. A me sono cadute le palle dopo aver letto il primo volume, però... Comunque. E anche i disegni sono statici. Non è... Boh. Ci sono le scenine carine, ma... Boh. Non lo so, non mi convince. Continuo a preferire i comics ai manga. Io non preferisco niente, preferisco i bei fumetti ai fumetti brutti. Fantasy, this is fantasy, la 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 la, che ricordi... No, ma così mi viene in mente la sigla di Galaxy Express. Con chi ce l'hai, The Max? Con me? Ti scuso, non so per cosa, ma ti scuso. Non mi sono arrabbiato, ho detto solo che mi rompo, le, mi rompo i coglioni e doverlo fare tutti i giorni. E quindi, no, quindi d'ora in poi chiedilo a un mod, perché se sto facendo la live non posso cagare i messaggi privati per, cioè, per bannarti e sbannarti. Tutto qua. E poi, proseguendo, cos'altro abbiamo di bello, 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 bello in modo assurdo? Non lo so. Discord uh, Ho Discord Non lo uso mai Discord Unitevi al mio Discord Venite tutti su Discord Che vedo sempre la gente che dice alla gente di Quando siete in live venite su Discord Che Umberto, io non ci sono Umberto No davvero capolavori fumetto fantasy? È una domanda Cioè vuoi sapere quali sono i fumetti belli fantasy da leggere? Grazie comunque per la sub Cri 1969 5 mesi Top 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 Comunque e boh ce ne sono vari cioè se parliamo di manga è più difficile però se uno cerca fumetti fantasy io intanto suggerirei sicuramente quelli, della, quelli francesi nani, er, elfi, maghi orchi e goblin che sono belli recentemente c'è stato l'ultimo dio che non è male di DC Drago Nero, bellissimo. Anzi, Drago Nero, bellissimo. È uscito quello nuovo oggi. Il Lure Sindo, c'è un Dremone direi. Comode queste corna qua, saranno denti, fuori usciti male. Boh. Il Lure Sindo, ma Bon, sì, però non è tanto fan. Cioè. Non è un fantasy classico, anche se ci si avvicina, effettivamente. Però è bello, Bon. Però non ha quel... Cioè, non mi fa pensare a un fantasy. Oh, perché dovete riscattare i fumetti mentre faccio vedere i fumetti? Dio, vi odio! Cozzo, che teste di minchia che siete! Porca puttana! Non te lo faccio vedere, ti ridò i punti, guarda. E blocco la, la, la cosa. Perché siete stupidi. È 
È proprio la cosa che mi fa incazzare! Madonna! Allora... Umberto! Umberto. Grazie per la sub, Francesco 9724. Ti voglio bene, io pidupidipidò, otto mesi, toppone. E comunque... Allora, ridiamo i punti a... Dov'è? Non è qua, è sopra. Dov'è? Ah no, fammi vedere un fumetto. Dove sei? Fammi vedere un fumetto qua. Allora, ti ridò i punti. Completa tutto. Completa tutto. Ho cinque messaggi privati che non ho letto, parrebbe. Ok. Dopodiché, come le, sblo come le blocco le stupide cose? Eh, comunque, dico adesso perché prima non mi faceva inviare i messaggi che Cozzalone è un genio. Ok. No, ma non è quello, ce l'ho lì. Ma mi fa incazzare che sto facendo vedere i fumetti e mi chiedete di vedere i fumetti. Che cazzo di senso ha? Cioè... Non ha proprio un cazzo di senso. Ed è il motivo per cui adesso tolgo la, tolgo la cosa. Appena la trovo. Allora... Mm, perché non mettono tutto insieme in Twitch? Che palle... Ci sono mille cazzo di robe, tutte, sco tutte scomode. No, Tony Benz. Nel senso che c'è comunque una trama di fondo. Poi, in parte sì, ma non totalmente. Principalmente c'è una trama di fondo. Allora. Dashboard autore. Ciao Pepe Rug, quanto tempo, sei tornato? Impostazioni, uh, no, ricompense spettatore, punti canale, gestisci, fammi vedere un fumetto, disabilitata, perfetto, ok, va bene. Visto che la volete così. Così facciamo. No, Dragonero devi leggerlo in ordine. Non ha senso leggerselo a cazzo. Puoi comprare un numero o due per vedere com'è la storia, però ti conviene poi leggerti se ti piace o no. Però, secondo me, vale la pena leggerselo in ordine. Per colpa di uno ha preso la nota tutta la classe. Comunque, no, ma non è quello, è che usate le cose a caso e siccome non mi piace questa cosa e non voglio diventare uno di quei canali in cui la gente fa cazzate a caso, vi punisco. Eh, comunque, no, i punti te li ho ridati, Erco Babbo, per cui non rompere le palle. Semplicemente non li usi, per, non li potrai più usare per questo. Per un po'. Ci sono i dragonati... I, ci sono i dragonati di cartonero, stavo leggendo. Comunque, i cartonati di dragonero sì esistono, ma non è come per Marvel in cui fanno la raccolta mm, completa. Ci sono le storie migliori riproposte in cartonato a colori. Vabbè, è durata un numero, Antonio, è il secondo numero. Finalmente finisce. Era due numeri. Eh, non è una saga di 16 numeri, cioè... Però bello, 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 mi piace un sacco. È anche ben disegnata questa saga qui. Figo. Bello. Due numeri sono due. Ah, eh, è mensile. Comunque i dragonati di carto nero sono molto belli, ve li consiglio. Ma vediamo un manga. Lo prendo a caso di nuovo. È Mao, che non leggo da un po' in realtà. Sarebbe il caso di mettersi in pari. La prossima ne dura 4 di numeri. Ottimo. 4 mesi. Ma quindi se volessi riscattare e farmi vedere un fumetto, me lo prenderei in quel posto perché Tony hai tolto Stark, la funzione. Anche, esatto. Eh, grazie per il follow, Lil Ricci 7. Non l'ho tolta, l'ho solo sospesa. Però sì, al momento non c'è, per cui non la puoi usare. Ma non so se appare lo stesso. No, non appare, per cui... 
la giornata e non vi appare, immagino vi dirà, no, non, non è possibile riscattarla. Eh, comunque. Ma non per altro, ma perché vi sto facendo vedere... È il, è il solito discorso, è tipo... Non lo so, è come se io sto giocando a un videogioco e tu vieni qui e mi dici... Mm, sì, non è che giocheresti a questo altro videogioco? Mao! Bao! E in effetti Mao... C'è il gatto di mezzo. Mao miao. Bao biao. Vabbè. Che poi i gatti in Giappone fanno nian, lo so, però fa niente. Lo sapevate che i gatti in Giappone fanno nian? Nian, nian. Vabbè. Eh, giochiamo a Elder Ring? No. Cioè, sì, sì. Eh! Ciao, chiudo la live. Vado a giocare a Elder Ring. Potete pelato comunque. E Mao. Vabbè, è Mao, ciao. <ride> Ma a tuo veglio cosa ha chiesto? Non, non, non sono perso la domanda. Oh. No, Antonio, mi sembra un po' ridicolo. Domani il pranzo sei tu, con un po' di feticismo che ci sta sempre bene, mostri giganti, donne mascherate che tengono al guinzaglio uomini nudi sudati. È sudato? No, non è sudato, è solo nudo. Però sbava. Oh, che carino. È sempre più grosso. Un manga bellissimo. Non so quanti numeri durerà. In genere non durano mai moltissimo i suoi manga, però... Continua, però. Boh. Evviva! Evviva! E sarebbe lo stesso... No, ma allora, Dario, il tema dipende, però... Cioè, se stiamo chiacchierando del più e del meno, stiamo facendo l'unboxing, stiamo vedendo le news, ci può anche stare, me lo dici. Ma se stavo vedendo dei fumetti... E tu mi chiedi di vedere un fumetto... Capisci che è un po'... Arancini o arancine? In ogni caso, qualcuno mi manda degli arancini? Vi do il mio indirizzo se mi mandate del, del, del cibo tipico. Ho fame. Ho fame! Daredevil! Rapsodia in nero! Bello il titolo! Che, che palle! Ecco, e allora... Quando vi dico che i film Marvel sono il male in generale, nel senso che il grosso problema dei film è che purtroppo si ripercuotono sulle serie tv, cioè sulle serie a fumetti, questa merda... Ovvero il fatto che Bullseye abbia un cazzo di mh, robo sulla testa. È tutta colpa del film di Daredevil. Voi ve ne rendete conto che quella merda del film di Daredevil ha portato Bullseye a tatuarsi una merda di, 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 di cazzo di coso in testa? Ma no, su anteprima ci sta, al massimo vi dico che lo guardiamo dopo, ma così è proprio stupido. Poi dipende anche da come sono, se sono incazzato mi incazzo, se non sono incazzato vi dico sì, ok, ma dopo. Ok. Ma no, non la serie Netflix, la serie TV, cioè il film. Ma ribadisco, non è, il problema non è la serie io odio il fatto che quando fanno una roba nella serie tv o nel film o nella cazzo di roba mainstream poi questa cosa la riportano nel fumetto io trovo sia una cosa orripilante patetica e una merda ribadisco cioè tu sei bullseye un tipo che lancia le cose e ha una mira perfetta per quale cazzo di motivo ti devi mettere un, un centro come cazzo si chiama? un bersaglio sulla testa sei un cretino no perché l'ha fatto nel film
No, non accetto critiche a me stesso. Potete liberare Pepe Rug comunque, ma non mi criticate. Tipo Nick Fury Nero. Tipo gli, gli Eterni che stanno diventando una merda. Tipo. Tutte queste robe qua. Tipo, um, ad esempio, gli X-Men, che quando ci furono i film all'improvviso iniziarono a vestirsi di pelle. Che per carità è il meno, perché poi i costumi sono tornati ad essere costumi. Però, peggio ancora, Wolverine bello. Ci fu il periodo Wolverine bello. Che quello non si capisce nemmeno da dove sia arrivato. Ma a un certo punto... Siccome c'era nell'universo Ultimate Wolverine Bello, hanno deciso che dovevano fare Wolverine Bello anche nel fumetti normali. Ovviamente non è durata, perché? Perché Wolverine ha un look iconico. Ma se voi andate a vedere gli, gli X-Men di Morrison, in tante storie c'è Wolverine Bello, cioè col pizzetto, che non si capisce perché. Avete liberato Pepe Rug? Eh, liberatelo, eh, non volevo, era solo per fargli notare che non deve criticarmi perché porca puttana è la mia live. Cioè, la gestirò come mi pare. Negli Eterni di Gillen non mi piace la gestione di Gillen. Tutti ha la gestione di Gillen. Ma aspetta il prossimo volume, così si ride. Ora, ditemi un numero da 1 a 5. Numero da 1 a 5, il primo che appare? 4 1, 2, 3, 4 Il fantastico primo numero di Bungo Stray Dogs a 1 euro! Evviva! Mi piacciono i fumetti a 1 euro, dovrebbero farne di più Gli Eterni hanno una serie regolare? Sì Però esce in volume in Italia Non ne so niente ma costava 1 euro Lo lasci lì non lo leggerò mai probabilmente, ma costava un euro, lo lasci lì. Bella questa tigre, disegnata bene. Anche questa gamba, però. Mi piace come rende la dinamicità degli scontri. <ride> Ero ironico, non mi piace. Ma che brutta che è, come... come... Proprio non sa rendere le, le, co... le scene d'azione. È imbarazzante, perché i disegni non sono brutti, ma le scene d'azione sono orribili. Spero abbia imparato andando avanti, non credo che seguirò questa serie, eh? però un primo numero a un euro, non, ribadisco, non lo lascio lì. Peggiora andando avanti, ottimo. Comunque, primo numero, perché no? Sembra molto non bello, comunque. Però variant, poi è anche una variant, Discovery Edition, fra poco varrà tantissimo. Ma non sono brutti i disegni, sono brutte... Beh, i disegni in sé non sono brutti. E non sono il massimo della vita, ma non sono neanche brutti. Ma sono le scene d'azione che sono terribili. Cioè, le, le scene d'azione proprio non le sa fare... Ah, cioè, ha una scelta pessima nel come farle. Perché che cazzo mi dovrebbe... Non si capisce nemmeno cosa sta facendo qua. Cos'è, un calcio laterale? Boh, non si capisce. Eh, L'anime è anche realizzato bene a livello di grafica, ok. Ma proseguiamo con un ma manga. Il manga di Spider-Man, che sembra un comics ma invece è il manga, perché non lo so, non è il manga, è il comics. Calcio di lato! Non sono troppo disturbato, puoi leggere... Eh? Se non sono troppo... Se no... Detective con poteri sovrumani, scontri senza esclusione di colpi... E casi al limite dell'impossibile. Il mystery stinge di azione in una sorprendente crime story. Bungo Stray Dogs inizia di qui. Il primo numero del manga da cui è stata tratta la serie animata di grande successo. Eh, Cavaliere Antonio, inculati. In modo RP. O se, o se lo gradisci anche in modo R, non RP. 
Eh, comunque. Spider-Man! Spider-Man, Spider-Man. La Pichelli non sa più disegnare. No, scusate, non è vero, però insomma. Le alette di... <ride> Ma che brutte le alette di Morbius. Non mi piacciono proprio. E poi c'è Eleonora Carlini. Preferisco quasi Eleonora Carlini. La casa degli orrori degli Avengers. Un'esplosione. Una stella nera. Boh. Non lo so. Ah, perché arriva il primo numero Bay. Perché in pratica, siccome ci sono... Eh, più numeri... Per cui uscivano non soltanto il numero regolare 78, ma anche il 78.bay, che sta per Beyond ovviamente. Questa è una merdata che si inventò slot ai tempi e che ci continuiamo a beccare da anni ormai su Spider-Man. È un presagio di America Chavez, chi può dirlo? E negli ultimi tempi ti sento molto nervoso e irritabile. No, non è vero, dipende dai tempi, dipende dai momenti. Oggi sono stanco. Perché se il calcio va da sinistra a destra la testa dovrebbe andare in quella direzione. Secondo me ti stai facendo troppi pensieri, Teshuma, ma ok. È possibile incularsi da soli? Beh, mh, dipende, non è che devi per forza usare il tuo stesso coso, però... Boh. Ehm, non ho capito. Beh, umbe. Cosa? Non hai capito, Sghino? Il concetto della numerazione? Lo vedi? 78, 78.bay e tipo Spencer aveva fatto nelle, nelle saghe eh, tipo di pre, Prey era, cos'è cazzo era? Prey mi pare, c'era punto Pre tipo, punto Pre, non mi ricordo ed è una roba che usano molto ultimamente ho già scoperto che Marshall finirà col 7 tipo meno male ma però decidetevi cioè eh, ogni volta mi dite uno mi dice che l'hanno sospeso e che continua l'altro mi dice che va avanti allora avete rotto il cazzo questo Marshall eh? eh io non ne posso più a me non me ne frega un cazzo quando finisce finisce però Marshall chiude eh il nuovo fenomeno manga è già vicino alla conclusione, scrivevano il 27 ottobre 2021. Però cinque giorni fa Tom Sardware dice Marshall durerà più del previsto? La notizia di Chiara Vrasa aveva già raggiunto la sua metà. Ma no, scusa, sono usciti dieci numeri. Che cazzo dici? In Francia hanno detto che il 7 sarà l'ultimo, ma eh, si vede che in Francia non lo vogliono più pubblicare, perdonami, ma in, in Giappone ne sono usciti 10. E nel, in teoria il 4 agosto, quando è uscito il 7, l'autore dichiarava che la storia aveva raggiunto la sua metà. Ma sembra che si sia uh, espansa. Gigant si sa che finisce col 10. Secondo te quando ripartirà la numerazione di Spider-Man con la fine di Beyond? Ma si sa già, e probabilmente riparte anche da qua. Comunque, potete non dare... Allora, non dite cose se non le avete verificate. E non si verificano in tanto tempo, cioè non ci vuole tanto a verificarle, basta usare Google. Cioè quanto ci ho impiegato a trovare questa cosa? Ho scritto su Google, Marshall chiude. Quindi, suggerimento, prima di dire cose cercate su google quantomeno avete un confronto comunque spider-man continua ma proseguendo cos'altro abbiamo di bello un numero da 1 a 4 ancora da 1 a 4 2 1 2 per la felicità di non leggo un, leggo un sacco ecco a voi demon slave ha solo un euro evviva Ciao.
come sarà questo manga bellissimo? Non lo so, ma c'è uno che lecca delle dita! Evviva! E tra l'altro il testo diceva gliel'ho leccato delicatamente. Un dito. Mostri! Um, scontri che non si capiscono ma molto actionosi! Ragazze con paffute e con gli occhi sbrilluccicosi! Esplosioni! Gelati! Ora ho fame! Um, cose sessuali! È già un manga capolavoro. Che ne so, l'ho appena preso, non l'ho neanche, neanche tolto dal sacchetto. Com'è? Non so. Lo leggo, poi lo, lo leggo, non lo leggo, lo leggo e poi ve lo faccio sapere. <ride> faccio come Kiri, io leggo i fumetti. Va bene. Eh, comunque, mancano le tette. No, ci sono le tette, scusa, guarda. Tette. Le ha. È indiscutibilmente le ha. Che sapore ha? Non lo so, non l'ho leccato davvero. Eh, non scrivete Buba, che è un meme di Dario Moccia e non voglio i meme di Dario Moccia su questo canale. Se no divento una Dario Moccia. Non sono Dario Moccia, voglio i miei meme. Quindi, ma più che altro guardatevi la live di oggi in IRL e cercate il punto intorno alla metà in cui ci sono i, i, gli uccelli rosa. Il momento con gli uccelli rosa è stato il migliore, grossi uccelli rosa. E secondo me ha un futuro come far service, se è probabile, molto probabile. Kirio non leccare i manga, no, Kirio lecca soltanto il manga di cosa, di... come si chiama? Non tormentarmi in Agatoro. Non è un meme di moccia, non lo so, l'altro giorno era pieno di boba da moccia, per cui immaginato che fosse suo. Ma lì i meme ristagnano. Eh, I meme sono il male comunque. E I meme sono l'orrenda evoluzione dei tormentoni televisivi. E vi odio. Ciao Scriba, come va? Sono felice che tu sia qua, sei l'unico di cui sono felice che tu sia qua. Perché ti voglio bene. Perché sei peloso. Evviva. Ciao. Puoi recuperare il mio messaggio, per favore? Ma non puoi, invece di scrivere, puoi recuperare il mio messaggio. Non puoi fare copia e incolla del messaggio e copiarmelo? Che io devo andare su con la chat, capire qual è il messaggio che volevi che io leggessi e magari non lo trovo? Te lo richiedo perché prima non lo hai letto a pancia. Preferisci Darkseid o Thanos? Thanos, perché l'ho letto di più. Però Darkseid è più figo. Perché è più potente ed è un dio. Thanos non è un dio. È un eterno. E adesso gli eterni fanno schifo. Eh, dai meme su Salvini in Polonia mi fa morire. Sì, abbastanza. Eh, buonasera Lollus 97. Ma proseguiamo con un altro fumetto americano. Questo. Elions. Ma io il 2 l'ho letto. Non, mi sa non ne sono mica sicuro. Questo è il 3. Ce l'ho, eh. per averlo ce l'ho. Però non so se l'ho letto. Te lo chiedo perché è da me educato incollare lo stesso messaggio più di tre volte. Eh, vabbè, vabbè. Mi hanno appena ucciso i meme, odio profondo, non riesco a pensare a un meme senza sentire la risata di paperissi. Ma è esattamente Tetsushu, ma è esattamente la stessa cosa, eh. Ma peggio, perché il problema dei meme, il vero problema dei meme è che non fanno ridere perché fanno ridere, ma fanno ridere perché vengono ripetuti. E questo è un problema, dal mio punto di vista, sull'umorismo. Però, oh, ognuno si diverte come può. Comunque. Il 2 è dove c'è il galà infernale. Non mi ricordo se l'ho letto. Comunque abbiamo dei cyborg. Un tizio strano e grosso con una maschera. Un tizio in armatura. Un jet. E no. Gli x men Ciclope. È un fumetto bellissimo. Il miglior fumetto di oggi è questo ovviamente perché c'è Ciclope. E quindi guardate quanto è bello Ciclope. Guardate il suo visore che sbrilluccica anche qua, guardate quanto è bello. Ciclope, personaggio migliore che c'è. Eh, chi disegna questo numero? Ce lo dirà. Allora c'è Rogue Antonio, Stefan Segovia e Ze Carlos ai disegni. Ora questo capitolo è il capitolo 18 e quindi Ciclope è disegnato da Ze Carlos. Uè, Ze Carlos. Le copertine sono molto belle, però. Questa è bellissima. <ride> La copertina finto blister è geniale. 
Merita Helions. Boh. No, beh, considera che comunque adesso c'è il secondo volume che contiene un po' tutto. Sì, sarebbe stato più intelligente proporlo come in America in un singolo volumone, però... Panini. Panini. Cioè, panini. L'ho già detto Panini? Lo ridico? Panini. Nei comics esiste il fanservice, non come in Giappone, ma perché gli americani sono bacchettoni. E quindi tu non puoi, non puoi dedicare a un fumetto che in teoria viene letto dai ragazzini roba troppo sessuale. In ogni caso, sì, il fanservice esiste. Se tu ti ricordi, due terzi dei fumetti anni 90 erano con tizie scosciate. Però non è lo stesso fanservice che trovi in un manga, perché il sesso in America è molto più visto male se hai un prodotto per ragazzini. Planet of the Fools. Volume 3. Olè. Non lo so, Antonio, è misteriosa quella cosa. Io mi sono veramente stranito di quella scena dei fenicotteri. È stata una delle cose più strane che abbia mai visto. Ma poi erano bellissimi che si sono messi a fare con la testa così. E mettendo delle storie. Poi si sono messi a correre tutti intorno insieme. È bellissimo. Infatti voglio tagliare quel pezzo e tenermelo, per ricordo. Ho già scaricato il video, infatti. E guarda, sì, infatti, fratello Ultra, ma perché non, non va? Cioè, non... È una roba che in America non, è quel... non si sposa bene col fumetto mainstream. Vabbè, alla fine lì hanno solo invertito una tavola. Fa un po' cagare, ma lo sai, la legge prima quella e poi dopo l'altra. Planet of the Force non mi dispiace, visivamente è carino, non sarà una storia particolarmente profonda perché è molto shonen, ma a parte quello. Cioè diciamo che si rifà molto al target per cui è dedicata, però il complesso non mi è dispiaciuto, la trovo divertente. E poi un po' di fantascienza non fa male e non ce n'è mai abbastanza nei manga, secondo me. Uh, che schifo il sesso, meglio Excalibur. Vero. Ma passiamo all'uomo cosa? La maledizione dell'uomo cosa? Di Orlando Mobili, Faille e Broccardo. Un fumetto italiano? No. Però, infatti è Steve Orlando, però disegni di Francesco Mobili, Marco Failla con Min Kyu Jung e Andrea Broccardo su X-Men. Ora, non so esattamente da cosa nasca questa storia, però visivamente non sembra male. Ha dei bei disegni. E vedremo le conseguenze di quello che sta accadendo all'uomo cosa con vari protagonisti, ovviamente. C'è Cap, c'è Spider-Man, c'è l'uomo cosa, e poi c'è... Come cacchio si chiama adesso Iliana? Magic, sì, si chiama sempre Magic. Sì, sì, volume unico. Non lo so, secondo me è evitabile questo, eh. l'ho preso giusto perché c'erano gli X-Men di mezzo. E perché è un brossurato, quindi costava relativamente meno del quanto sarebbe costato se fosse stato un cartonato. Però non so quanto sia necessario. Beh, è la paninata tipica questa, il fatto di fare queste merdate qua. Sono scelte orrende, ma spiegaglielo. Eh, spesso riutilizzano la stessa immagine di continuo qua no ma a volte tu vedi la stessa immagine in tre pagine di seguito perché boh ritengono che sia una scelta grafica intelligente per cui no ma non è uguale comunque eh? l'occhio cambia Vedi che qua è chiuso, qua è semiaperto, qua è un po' più aperto. Qua è ancora più aperto. Qua è ancora più aperto, quindi un po' cambia. Eh, 
Dai, sono tutti e due ispirati a quelle cose tipo il mostro della palude, per cui... Dove sia l'originalità nessuno lo sa, ma la vera originalità è qui, in Vita da Slime, il manga più atteso di tutti. Numero 17, evviva Viva Vita da Slime, evviva le cose slime e tolose. Me lo leggerò tutto con gioia appena ho tempo. Evviva! Fantasia alla giapponese, Isekai e bello. Bello, bello, bello. Mi piace. Nani e uva. E poi, ultimo fumetto americano. Il fumetto che non dovete comprare questa settimana è X-Men Legends, a meno che voi non siate dei morti di X-Men, che è tipo morti di figa ma per gli X-Men. In quel caso compratelo, ma negli altri casi io vi suggerirei di lasciare perdere. Intanto perché Panini ci pubblica meno storie in volume facendo ricevere pagare di più rispetto agli Stati Uniti. Bella scelta editoriale. Complimenti come sempre a Panini. E... Però se aveva... Allora, come funziona? Sono storie ambientate nel periodo degli anni 90 degli X-Men e scritte dagli autori degli anni 90 degli X-Men. Per cui qui abbiamo una storia con X-Factor di Peter David con il disegno di Todd Nauk e una storia di mm, Wolverine di Larry Ama con il disegno di Billy Tan. Ovviamente i disegni sono di oggi, cioè gli autori sono quelli odierni, ma gli scrittori sono quelli del tempo. Infatti qui abbiamo Wolverine e Jubilee del tempo, col suo costume del tempo, c'è cioè Lady Strike, ci sono i ninja della mano. Carino. Ora, ha senso comprarlo? Non ho ancora letto questo. Dopo aver letto il primo volume vi dico, se siete super innamorati degli X-Men, sì, altrimenti potete trovare di meglio, sicuramente. Sì. Ma... Arriviamo anche all'ultimo manga e cos'è? È il manga più bello di tutti, ovviamente. Ed è Comi. Comic and Communicate 16. Evviva. Quanto è bello Comi da 1 a 1000? 2000. Comi va in bici, perché è una... Quindi d'ora in poi dovete amare le bici. Quindi questa sera, appena chiude la live, tutti in bici a Pinerolo. A Pinerolo! Ah, che bella, Comi. Ah, che manga intrattenente. Non si sta leccando un dito, sta mangiando un pomodoro, credo. Bisogna fare fuori la biondina, sono d'accordo. Dite no alla biondina, dite sì a Comi, e infatti Comi in bici, e la biondina non c'è. No, non è vero, è dietro, maledetta! Sempre a rompere le palle, via dai coglioni! Chi è che è ancora una volta sta cercando di eludere il ban? Sei più pelato di un uovo per trovarti. Vi rendete conto che arriva trolla ed è uno che <ride> insulta? E che bello. Dobbiamo, Dobbiamo segnalare che anche lui ha creato un account apposta. Però questo l'ha creato ieri, quindi deve essere uno che trolla in modo costante. Cioè, ha tutta una serie di, eh, di cose falsi. Comunque, entri, ba, entri, o infendi e io banno. Ah, non lo so. Uno che viene bannato, direi che è. E quindi bannato. Ole. Comunque. Bello. Come can, come, comunque, ottimo modo di presentarsi su un canale. Eh, Ale Purple, potresti evitare di rispondere agli utenti insultandoli lo faccio già io per voi quindi evitate di farlo voi grazie in ogni caso è comi e leggetelo è bellissimo e con questo abbiamo concluso olè quanti fumetti Beh, sono tutti quelli della settimana, credo, e non credo che mi arriveranno altri fumetti questa settimana, e quindi sono contento così. E chiedo scusa, non ho resistito. Sì, ma non... cercate di trattenervi, nel senso è inutile insultare la gente in chat, perché tanto... Cioè, vengono qua per trollare, si bannano e via. Vogliamo le emote di Comi, ma non ho i diritti sulle emote di Comi, mi spiace. 
In ogni caso, a questo punto, vi saluto e vi faccio un raidino. Quanti ne leggerà Umberto? Nessuno, io non leggo, non so nemmeno leggere. Sì, sì, Dragon Ball resterà qui per sempre, anche se non si vede bene perché... Ecco, no, stupida pagina che si piega. Ecco. Dovrei metterlo qua però, sarebbe più bello. Vabbè. No, poi lo levo. Però è carino. Aspetta, potrei metterlo qua. No, era più bello prima. Eh, non si vede un cazzo però, che palle. Eh? Ah, così <ride> Ora cade e si rompe. Se li imbustassi non si piegherebbe a passi, però se li rifletterebbe molto di più. Comunque, il Thor di Cain si è iniziato a leggerlo? No. Credo. Devo, non so nemmeno dove ce li ho. Devo fare un po' di... Boh. Ho visto in fumetteria la stagione 10 di Buffy. È uscita... È l'ultima uscita in Italia? Sì. Ed è anche l'unica reperibile in questo momento, la 10. Perché quelle prima le pubblicò a suo tempo... BD? Credo. E prima ancora Italy Comics, tipo. E quindi non si trovano. Se volete leggerla, compratela in modo che Salda Press vede che vende e quindi magari pubblica anche quelle vecchie, se le volete. Se no, no. Comunque, vi faccio un raidino e oggi vi mando a vedere Elden Ring da nerdando.com <ride> che sto guardando ogni tanto e quindi così, a caso. Vi mando lì così. Perfetto. Quindi noi ci vediamo domani alla solita ora, 18. Non so cosa faremo di bello, spero qualcosa di interessante e di interessevole. E Elden Ring per tutti, ci vediamo domani, fate i bravi e boh, potere pelato. <ride>